Witam was serdecznie moje keyboardwayowe skrzaty. Dzisiejszy odcinek nagrywam z ręki z gimbala z urządzenia, które trzyma mi telefon, a nie ze statywu, bo jak się okazało ten odcinek będzie bardzo krótki, prosty i treściwy. W odpowiedzi na pytania, które do mnie napływają, e, szczególnie i podpowiedź od kolegi e, Michała D, czyli Majka D, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, e, pytacie w jaki sposób podłączyć keyboard e, Yamaha jako klawiatura sterująca, tak? abyście mogli podłączyć wasz e, instrument do komputera i żeby e, ten instrument wysyłał tylko zapis nutowy, a tam sobie zapinacie w waszym programie DAW, w środowisku cyfrowym DAW, jakiś instrument wirtualny, wtyczkę VST i cieszycie się brzmieniami, które są praktycznie nieograniczone w dzisiejszych czasach, a nie tylko wbudowane w wasz instrument. Sprawa jest bardzo, bardzo bajecznie prosta, więc zapraszam cię na ten krótki mini przewodnik. Oglądasz serię Yamaha bez tajemnic, a ja nazywam się Jerzy Stróżycki. Witam cię serdecznie na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway. Zaczynamy! Przede mną Yamaha S950, którą mieliście okazję już poznać na porównaniach, prezentacjach i testach i w ostatnich relacjach, gdzie naprawiałem w tej Yamaszce przycisk break. Kolegę Pawła, który użyczył instrument serdecznie pozdrawiam. Co zrobić, aby ten instrument podłączyć do komputera jako klawiatura sterująca? Punkt pierwszy. Potrzebujesz kabla USB z takim kwadratowym prawie gniazdem. Ten kabel podłączamy z tyłu do gniazda USB to host. Następnie ten kabel oczywiście podłączamy do komputera, do gniazda USB. Potem włączamy nasz instrument Yamaha. I teraz taka sprawa. Tak naprawdę to już tyle, ale nie zawsze. W moim przypadku mam teraz aktualnie system operacyjny Windows 10 i instrument S950. Wystarczyło podłączyć przewód, a... System Windows sam zainstalował sterownik, e, instrument zainstalował się jako Digital Workstation. Natomiast czasami jest tak, że waszego instrumentu instrument, e, system nie widzi. Dlatego wchodzicie sobie na stronę Yamaha. Teraz wam pokażę w bardzo prosty sposób, jak to zrobić. Wejdziecie sobie oczywiście w piękny przeglądarkę Google. Wpisujecie Yamaha USB MIDI. Taką frazę. I pierwsze co mamy, USB MIDI driver. Pobieracie to, następnie instalujecie na swoim komputerze i gwarantuję wam, że po zainstalowaniu tego sterownika, wasz instrument Yamaha, który ma gniazdo USB to host, zostanie wykryty jako, jako urządzenie Digital Workstation i instrumenty będą wysyłać komunikaty MIDI poprzez przewód gniazdo USB do komputera. Następnie co należy zrobić, żeby móc pocieszyć się i pograć sobie jakimś tam wbudowanym instrumentem VST. Każdy program rządzi się swoimi prawami, natomiast yy, w moim przypadku ja działam na programie Ableton Alive Light. Odpalamy sobie taki program. Oczywiście zachęcam do posiadania oryginalnych wersji takich programów. Ja w przypadku tym mam oryginalną wersję Lifelight, dostałem to do interfejsu audio. I teraz spójrzcie, mamy tutaj traki MIDI. Czasami trzeba wejść w ustawienia, w opcje, preferences. I w zakładce link MIDI macie, zobaczcie, Digital Workstation, track on. I to jest tak naprawdę mój instrument, który komunikuje się tutaj z programem. Jak ja nacisnę cokolwiek na klawiaturze, to tutaj zapalą się kolorowe. O, proszę bardzo, na żółto naciskam na klawiaturze. W taki sposób. Prawda, cokolwiek. I mój program odbiera już komunikaty MIDI z klawiatury. Słuchaj, jak stukam. I teraz cała zabawa polega na tym, aby sobie na ścieżkę MIDI zapiąć jakikolwiek instrument wirtualny, czy cokolwiek innego. Ja za bardzo nie mam, powiem szczerze, bo z tego w ogóle nie korzystam, nie mam takiej potrzeby, ale na potrzeby naprawdę tego pięknego przedstawienia odpalimy sobie na traku MIDI Grand Piano i spójrzcie, mam tutaj instrument wirtualny Grand Piano i już pojawiło się Instrumentem Grand Piano. Oczywiście 
Można ten instrument sobie tam zmienić na jakikolwiek inny. Bardzo, bardzo prosta sprawa. I tak naprawdę to tyle. Wasz instrument już jest widzialny jako klawiatura sterująca. Wszystkie nutki z klawiatury, czy to z dolnych rejestrów, czy to z górnych, zostaną wysłane do programu i można się bawić, bawić, bawić i nagrywać. Wrzucicie sobie jakiegokolwiek traka, nagracie sobie zapis MIDI. Taki naprawdę przykładowy temat. I to jest sam już zapis MIDI. Jakikolwiek instrument tu potem podłożycie, to będzie Wam po tym, po tym zapisie nagranym sobie grało. Więc to już zależy tak naprawdę od programu. Nie będę się tutaj bardzo rozpowiadał i rozpisywał, co można robić, bo od tego są zupełnie, zupełnie inni ludzie, inne poradniki. Tu macie tak zwanego piano rolla, czyli was, Wasz zapis nutowy. Tutaj macie velocity, czyli siłę, długości, trwania poszczególnych dźwięków. Kto bawił się takimi rzeczami, to oczywiście wie, w jaki sposób jest to skonstruowane i jak to działa. W każdym bądź razie konfiguracja jest bajecznie, bajecznie prosta, a obsługę programu pozostawiam Wam. Ja z tego osobiście nie korzystam, ale jest to bajecznie proste. Wrzucacie sobie tylko do tego VST i już można grać, nagrywać i cieszyć się prawdziwym światem muzyki wirtualnej. W tym miejscu należy dodać jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałem. Ta kwestia to opóźnienia. Kiedy korzystacie z instrumentu jako klawiatura sterująca i macie podłączoną tylko wbudowaną kartę dźwiękową, może pojawić się taki problem, że opóźnienia pomiędzy tym, co gracie, a tym, co zapisuje komputer, będą tak duże, że będzie to bardzo problematyczne w graniu. Dźwięk będzie docierał do Was z opóźnieniem a szybkie jakieś tam solóweczki, partie będą bardzo trudne do zagrania. I teraz e, musicie ustawić sobie tak bufor waszej karty dźwiękowej, abyście opóźnienia mieli maksymalnie te e, wejściowe i nawet i całościowe gdzieś tam do 20 do 25 milisekund. To input jest najważniejszy w tym przypadku. To jest opóźnienie pomiędzy instrumentem a waszym, e, waszą kartą dźwiękową. Tutaj najwięcej 15 milisekund do komfortowego grania. Ja pamiętam czasy, gdy używało się karty Sun Blaster Live, e, tam kablem wysyłało się MIDI, jeszcze nie USB, do gniazda MIDI i tam opóźnienia bez sterowników SEO SIO, e, sięgały z rzędu 30-50 milisekund i to było praktycznie e, ciężkie do grania, natomiast po zainstalowaniu SIO tam dało się zejść do 20 milisekund i było, było naprawdę komfortowo. Może się pojawić taki problem, że wasze starsze komputery z wbudowanymi kartami dźwiękowymi po pierwsze nie będą obsługiwały sterowników SIO. Możecie oczywiście spróbować pobrać SIO for all się nazywają, SIO for all i zainstalować. Jeśli wasza karta dźwiękowa ich nie obsługuje, no to musicie wybrać sobie tutaj wtedy e, sterownik takiej wbudowanej karty dźwiękowej, niech to będzie tam e, DirectX i wtedy waszą jakąś tam kartę dźwiękową e, Realtek, czy co wy tam macie i spróbować po prostu ustawić bufor. Bufor możecie sobie sami skonfigurować i ustawić w taki sposób, aby mieć jak najmniejsze opóźnienia i jednocześnie, żeby nie pojawiały się trzaski. Spójrzcie, ustawiłem bufor 1024, mam 90 milisekund opóźnień. Jak będę grał na klawiaturze, to będzie duże opóźnienie. Ale jak ustawię bufor na przykład 32 najmniej, to pojawia się opóźnienie rzędu 2,13 ms i wyjściowe 7 ms. Natomiast karta dźwiękowa może sobie z takim buforem nie poradzić i pojawią się jakieś trzaski zniekształcenia, więc dla mojej karty tam optymalnym buforem jest 128 sampli i z tego co, co grałem nie było żadnych tam przeszkadzajek. Czasami pojawia się taki temat, że karta dźwiękowa się zapcha, bufor trzeba powiększyć, no i wtedy na zintegrowanych kartach dźwiękowych trzeba go powiększyć do tego poziomu, że będziecie mieli spore opóźnienia pomiędzy tym co gracie, a tym co rejestruje wasz komputer. Więc wniosek jeden, kupujemy interfejs audio, jeśli jest tylko taka możliwość, jeśli myślicie o graniu czy o produ produkcji muzycznej bardziej profesjonalnie niż tylko do domowych zastosowań, a przede wszystkim do komfortowych zastosowań. Pamiętajcie, że nie tylko keyboardy marki Yamaha możecie podłączyć jako klawiaturę sterującą. Tak naprawdę wiele, wiele, wiele instrumentów, które są na rynku możecie podłączyć jako klawiaturę sterującą. Każdy oczywiście instrument żyje swoimi prawami i, i ma swoje sterowniki. I szczególnie tutaj polecam do, do, do pracy z komputerem nawet najprostsze klawiatury sterujące, bo w programach macie wbudowane sterowniki do nich i e, klawiatury sterujące posiadają już urządzenia, przyciski, pady, pokrętła, które 
fajnie są czytane przez program i reagują na keyboardzie, niestety to tak świetnie nie działa. Oczywiście możecie pobawić się na wysyłką kanałów MIDI zaawansowaną, natomiast szczerze to nie polecam, bo szkoda tylko roboty yy, i keyboard wykorzystujcie jako prostą klawiaturę sterującą, a najtańsze takie yy, dedykowane klawiatury sterujące startują od 500, 400-500 zł do, do kilku tysięcy oczywiście. Natomiast do podstawowej zabawy wystarczy Wam to, co Wam teraz pokazałem i naprawdę świat staje się nieograniczony. Jeśli używacie Waszego keyboardu e, jako klawiaturę sterującą, podzielcie się tym w komentarzu. Jeśli coś nie dodałem, coś nie powiedziałem, to piszcie w komentarzu. E, wasza konstruktywna krytyka zawsze jest na kanale mile, mile widziana. Często podpinam komentarz, czy coś dodam, dopowiem, e, bo czasami zdarza się, że w odcinku o czymś zapomniałem, wszakże jestem tylko człowiekiem. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, gdzie się da. No i pamiętajcie, jak macie jakiekolwiek problemy z obsługą instrumentów marki Yamaha, czy z jakimiś konfiguracjami, zapraszam serdecznie. Piszcie maila, piszcie na fanpage Akademii Keyboardu i umówimy się na Wasze indywidualne szkolenie. A tymczasem wszystkiego dobrego i jeszcze ze starego studia pozdrawiam. Niedługo remont. Hej!